Ja, ich habe noch einen kleinen Olympiakoffer gefunden. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, was da drin ist. Okay, Open Sesame. Riecht gar nicht so modrig. <lacht> Geht sogar noch. <lacht> noch keine Motten. An so ein paar Klamotten kann man sich auch echt irgendwie noch gut erinnern. Hier haben wir gleich diese legendäre Jacke beim Einmarsch in Rio. Die hier, die, die T-Shirts, die hatte ich immer ganz gerne an, weil die waren so schön dünn und ange angenehm zu tragen. Rio 2016. Oh ja, hier sehe ich, ähm, da habe ich ein T-Shirt getauscht mit Martin Keimer. Ich bin ja ein alter Golf-Fan, habe zwar jetzt auch seit sieben, acht Jahren nicht mehr gespielt, aber ich bin äh, bei seiner Runde mitgelaufen. Er war ein guter Typ, der war total fasziniert von Olympia und ja, am Ende haben wir hier Trikots noch getauscht. Oh, jetzt kommen, jetzt kommen die, die Highlights hier. Grashopper nennt sich der Schuh. Das waren die Einmarschschuhe zur, zur Eröffnungsfeier in Rio. Ich war einfach nur froh, dass ich mir keine Blasen gelaufen habe. Weil ja, richtig schön sind sie natürlich nicht. Ja, hier in London. Ja, das war auch ein Pulli. London war auch schön. War eine tolle Olympia, tolle Stimmung gewesen. Ähm, auch eine Medaille geholt. Da habe ich mir die Jacke mal bei McDonalds am Schluss eingesaut. <lacht> Als ich hier die, die Nuggets in die Soße eingetunkt habe. Also während, während der Wettkämpfe, da esse ich sowas eh nicht. Aber danach ist man natürlich immer heiß, wenn man so ein so ein Höhepunkt rum ist, sich auch irgendwie mal was zu gönnen, irgendwie so was Verbotenes und viele andere Sportler juckt, juckt es auch überhaupt nicht. Ich meine, ich habe mal Usain Bolt äh, vor seinem 100-Meter-Finale gesehen, wie er sich noch ein, noch ein Big Mac reingedonnert hat. Ja, man sieht, bei fünf Olympischen Spielen schon mitgemacht, aber die Einkleidung ist schon immer irgendwie so ein, so, so ein Highlight auch jedes Mal und man ist immer gespannt, ja, was was äh, da auf einen zukommt. Industrial Intelligence.